欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：欢瑞力捧刘学义，拉任嘉伦下海，新剧有望超越琉璃。一提到欢瑞，大家肯定会想到《琉璃》这部剧。2019年，由程毅、袁冰妍。张雨绮领衔主演的古装仙侠剧《琉璃》一开播就受到了很多观众的喜爱，从而火遍了全网。欢瑞世纪作为《琉璃》的发行公司，自然也就受到了很多网友的关注。之后，欢瑞趁着《琉璃》的热度，开始力捧程毅，让程毅出演了《梦醒长安南风之我意》中。虽然程毅现在在娱乐圈的名气蒸蒸日上，但是他还没有火成顶流。再加上娱乐圈的更新换代又很快，所以欢瑞为了巩固自身的利益，就要培养出更多优秀的演员。刘学义就是其中的一个。最近，欢瑞世纪买下了破云二吞海的版权，让很多观众非常的期待。毕竟欢瑞肥水不流外人田，买下的作品都会让自己公司的艺人来出演。破云二吞海是一部都市都市悬疑剧，改编自怀上的同名小说。主要讲述的是步仲华和吴于共同一件错综复杂的案件后，彼此相互救赎的故事。步仲华是吴于的上司，表面高冷又腹黑，实则情感细腻。步仲华之所以百般刁难吴于，是因为他有着鲜为人知的卧底生涯。步仲华对吴于严格，是希望吴于能够练就一身好本领，以备不时之需。而吴于是一个温和懦弱、寡言少语的新人警察。他只想做个按时领工资的普通人。《破云二吞海》剧情烧脑，人物设定有趣，肯定会带给大家很多惊喜。而且，网传该剧的两位男主是任嘉伦和刘学义。任嘉伦是娱乐圈颜值与演技双在线的实力派演员，他在《大唐荣耀天机之白蛇传说》《锦衣之下》《秋蝉木白首》等作品中都有出色的表现。这次《破云二吞海》由任嘉伦担任男主。无论是颜值还是演技，肯定不会让大家失望。而该剧的另一位男主由刘学义饰演，虽然刘学义不如任嘉伦火，但是他的演技还是可圈可点的。刘学义在《诛仙青云志》《龙珠传奇》《之无间道琉璃》等作品中都有不俗的表现，给很多观众留下了深刻印象。这次刘学义和任嘉伦强抢联手。肯定会让《破云二吞海》成为一部爆款，甚至极有可能超越《琉璃》。再加上刘学义和任嘉伦曾经就合作过《天机之白蛇传说》《秋蝉》等作品，此次他们又合作《破云二吞海》，肯定会带给很多观众愉悦的视觉享受。目前，《破云二吞海》正在筹备中，大家期待刘学义和任嘉伦的合作吗？